Hi friends, இது வந்து சுடிதாருக்கு வந்து ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேக் யூஸ்வலாக எப்பவும் போல் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி ரவுண்ட் நெக் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து யூஸ்வலாக எடுக்கிறத விட ஒரு மடங்கு அதிகமாக கேன்வாஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் நெக்கோட அளவு வந்து அகலம் வந்து மூணு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் உயரம் வந்து ஆறு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே அப்படியே ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்கு கீழே வந்து நான் டபுளாக கேன்வாஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் மேலே போட்டிருக்கிறது வந்து நெக்கோட அளவுக்கு கீழே போட்டிருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு பேட்ச் ஒர்க் கொடுக்குறக்காக இப்போ இதில் என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து ஒரு மூணு பெட்டல்ஸ் வர மாதிரியும் மேலே வந்து கொஞ்சம் லீஃப் நெக் வர மாதிரியும் ஒரு டிசைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதுவே வந்து அப்படியே ஒரு ஒன் இன்ச் திக்னஸ்க்கு அதே ஷேப் வந்து நான் மறுபடியும் ஒரு அவுட்லைன் வந்து வரைகிறேன் இதுதான் வந்து நமக்கு நெக்கோட ஷேப்பு இந்த ஷேப்பு வந்து நம்ம எப்படி வந்து கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குது அந்த ஷேப்பு அந்த கேர்வ் லைன் அந்த ஷார்ப்னஸ் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு அந்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து இப்படி வெட்டினா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்படி இந்த டே இது வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டும்போது அதை கரெக்ட் பண்ணி வெட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க லைனையும் நான் இப்போ வந்து கட் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டால் இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத்தில் வந்து அயன் பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேறு கலர் ஏதாவது வேணும் இப்போ ஒரு டாப் மட்டும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பாட்டம் என்ன க இதில் போடலான்னு இருக்கீங்களோ அந்த கலரில் வந்து நீங்கள் இந்த பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு இப்படி வரும் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒரு இது வந்து பேட்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ அது உள்ளே பேட்ச் பண்ணுறதுல ரெண்டு லைன் வர மாதிரி நம்ம ஒரு இது இந்த டாப் கிளாத்தையே வந்து பாட்டம் கிளாத்தையே நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கிராஸ் பீஸ் வந்து அடித்து திருப்பி அதில் வந்து லைன் மாதிரி நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து சென்ட்ரலில் வெட்டி எடுத்த பீஸ் தான் அது அதனுடைய இது வந்து எக்ஸஸாக ஒரு இன்ச் நம்ம எப்பவுமே உள்ளே பேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னாவே நம்ம ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி சுடியாக இருந்தாலும் சரி உள்ளே ஒரு ஒரு இன்ச்சு வந்து நம்ம எக்ஸஸாக தான் கிளாத் வெட்டுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு இன்ச்சு அல்லது உங்களுக்கு அக்யூரட்டாக வைக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டு நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணிக்கலாம் உயரம் மட்டும் அதே அளவு தான் நான் எக்ஸஸாக விடலை கீழே சைடில் வர்றதெல்லாம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இன்ச்சு வந்து அதிகமாக விட்டு நான் அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதனுடைய அவுட்லைன் மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக அந்த கேர்வ் லைனில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீஸும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு கிளாத்தில் வச்சு இதை அயன் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்கம் வரையணும் அப்போ வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இது இது மாதிரி தான் நம்ம இதுக்கு வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போது வெறும் கேன்வாஸில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ எப்படி நெக் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதையே வந்து நம்ம கிளாத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணி சுடிதாரில் வைக்கும்போது எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா அயனிங் வந்து நீங்கள் நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் கலர்ஸ் வந்து எழுதிக்கோங்க எந்தெந்த கலர் வந்து எதுக்கு வச்சு அயன் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஏன்னா ஒன்ஸ் அயன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஸ்ட்டு போயிடும் மறுபடியும் வேறு கேன்வாஸ் வெட்டணும் அதனால் எது எது எதில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அது வந்து அயன் பண்ணிக்கோங்க நீட்டாக எழுதி அதில் அயன் பண்ணிக்கோங்க பேக் நெக் வந்து கரெக்டாக நெக்கோட அகலம் வந்து கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் அதை அயன் பண்ணிக்கோங்க மூணு இன்ச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த கேப் வந்து ஆறு இன்ச்சு தான் வரணும் அதுக்கு மேலே ஒரு கால் இன்ச்சு இதாகிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு நெக்கோட ஷேப் வந்து லூஸ் விலும் ஷோல்டர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இப்போ இது வந்து நான் சென்ட்ரலில் அந்த இது வைக்கிறக்காக ஒரு பீஸ் வந்து அடித்து திருப்புகிறோம் இப்போ
இப்போ இந்த கேன்வாஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அந்த கார்னர் எல்லாம் அப்படியே மடித்து அந்த பிசுறு வரும் டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு கிளாத்தை வச்சு அதாவது ஒரு லைனிங் கிளாத்தை வச்சு அந்த ஷேப்பு வந்து அப்படியே அவுட்டரில் ஸ்டிச் பண்ணி அவுட்டர்லலாம் கட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பீஸ் கொடுத்து திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப் அந்த கீழே வர கேவ் லைனு அந்த உள்ளே போகிற அந்த ஷார்ப்பு இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக ஃபினிஷிங் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி அயன் பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த இடத்துல பிசுறு வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ப்ளூ கலரே வச்சு தைங்க அப்படி இல்லாட்டின்னா ஆரஞ்ச் கலர் வச்சு நீங்கள் இதை வந்து தைங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அதில் அட்டாச் பண்ணும்போது வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கும் வேற ஒரு கலர் வச்சிங்கன்னா லைட்டாக அந்த பிசுறு வெளியில் தெரிஞ்சால் கூட அது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்காது அதனால் சேம் கலர் வச்சு தைங்க அப்படி இல்லாட்டின்னா டாப் என்ன கலரோ அந்த கலரில் இருக்க கிளாத் வந்து பேக் சைடில் வச்சு தைங்க கட் பண்ணும்போது நீங்கள் எது எந்த கேன்வாஸ் அயன் பண்ணி இருக்கிறத வெட்டிடக்கூடாது அதனால் ஏன்னா அதுவே தான் நமக்கு வந்து மெயினு உள்ளே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்க கிளாத்து தான் வந்து நம்ம கட் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னர் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து உள்ள சிசர் கட் சின்ன சின்னதாக போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த கார்னர் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங்காக நீட்டாக திரும்பும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கிளாத்து வச்சு தைச்சிக்கோங்க நீங்கள் அது சின்ன சின்னதாக வெட்டி தைக்கிறத விட அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அவுட்லைன் வந்து நீட்டாக வரும் துணி நான் ரொம்ப டேமேஜாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப இது பண்ணிங்கன்னா ஊசி இதாயிரும் அதனால் க பார்த்து கொஞ்சம் இது அந்த ஷார்ப்பெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பக்கம் இந்த ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கிளாத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லாங் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க நல்லா இழுத்து அந்த வெளிப்பக்கம் வந்து அந்த கிளாத்தெல்லாம் போகாத மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இந்த லாங் ஸ்டிச் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம டாப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி இருப்போம் அதாவது டாப்பில் வந்து ஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் வந்து லைனிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் லைனிங் பக்கம் வச்சு நம்ம மேல் பக்கம் திருப்பணும் அப்போதான் வந்து இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்கமா வரும் எப்பவுமே வந்து நம்ம நார்மலா ஒரு நெக் வச்சோம்னா மேல் பக்கம் இருக்கு அதாவது மெயின் கிளாத் பக்கம் வச்சு உள்ள கவர் பண்ணிடுவோம் இது இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் வெளியில வரணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உள் பக்கம் அதாவது லைனிங் இருக்கிற பக்கம் வந்து நீங்க இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி இருக்கிற கிளாத்தை வச்சு தைச்சிட்டு மேல் பக்கமா வந்து நம்ம அதை திருப்பிக்கணும் இப்போ நல்லா அந்த இதெல்லாம் கார்னரெல்லாம் நீங்கள் நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பீஸ் வந்து நம்ம அந்த பேச்சுக்கு சென்ட்ரில் வச்சு நம்ம தைக்கிறக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா பேக் சைடு மார்க் இருக்கிறனால உங்களுக்கு அது மேலே வரையறக்கு இதாக இருக்கும் அப்போ சென்ட்ராக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி வே வச்சுருக்க அந்த உள்பக்கமாக கட் பண்ண அந்த இதை வச்சு நீங்கள் அந்த எந்த இடத்துல வந்து அந்த லைன் வரணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு சென்ட்ரு பார்த்து நீங்கள் அதை கரெக்டாக அந்த லைன் போட்டுக்கோங்க ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து அதை வச்சு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சென்ட்ரு வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ அதில் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண கிளாத்து வச்சு நம்ம நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு பெட்டல்ஸ் தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் நிறையா வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் மேட்சிங் த்ரெட் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி வச்சு ரெண்டு இது ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சென்ட்ரில் வந்து சென்ட்ரில் விட்டுட்டு அவுட்டர்லேயே இன்னும் ரெண்டு லைன் வைக்கணும் நெருக்கமாக அப்படின்னாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் தென் உங்களுக்கு வந்து இந்த சுடிதார் டாப்லேயே ஒரு பிங்க் கலர் ஒன்று வந்து நமக்கு அதில் ஆட் ஆகிருக்கு அதனால் மூணாவதாக ஒரு கலர் வச்சு மேல் பக்கம் வந்து நம்ம ஒரு பைப்பிங் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு வந்து இன்னும் நீட்டாக இருக்கும்
இப்போ இது வந்து நம்ம கேன்வாஸ் லைன் பண்ணி சைடில் வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் மேலே மட்டும் தைக்கிறக்காக ஒரு கால் இன்ச்சு நம்ம எக்ஸஸாக விட்டுருக்கோம் பேக் சைடில் கேன்வாஸு இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து வேற ஒரு கிளாத்தில் வந்து அடித்து திருப்பிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம லைனிங் வச்சு ஃப்ரண்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கார்னர்லாம் வரும்போது நமக்கு சென்டர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வேர் பண்ணும்போது நமக்கு அது கரெக்டாக அந்த டிசைன் வந்து சென்ட்ரில் வரணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிராஸாக போயிடுச்சுன்னா அது நல்லாவே வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம சென்ட்ரல் லைன் வந்து நல்லா மடித்து க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டரும் இந்த சென்டரும் கரெக்டாக ஈவனாக வர மாதிரி நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஷோல்டரோட அகலம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டு அதில் சென்ட்ரு வச்சு பின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து தையல் போட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு தையல் போடுங்க எப்போவுமே வந்து அந்த சிசர் கட்டெல்லாம் போடுறது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டினா உங்களுக்கு வந்து அது நூல் வந்து அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரல அப்படின்னா அது ரெண்டாவது தையல் போட்டு நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் எப்போவுமே ரெண்டு தையல் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த கார்னர் எல்லாம் நம்ம நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் நீங்கள் அந்த கார்னர் எல்லாம் கரெக்டாக வர மாதிரி அயன் பண்ணிக்கோங்க பேக் சைடு வச்சு நல்லா இழுத்த அயன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு வந்து அந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து ஓரளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நம்ம இழுத்துக்கலாம் ஏன்னா கேன்வாஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இழுத்து தைச்சிங்கன்னா தான் நீட்டாக வரும் இப்போ அவுட்ரு ஸ்டிச் எல்லாமே போட்டுட்டு அந்த தையலை வந்து நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து நல்லா ஹெவியாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபினிஷிங் எல்லாமே நீட்டாக வரும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிரிகிற மாதிரியோ இதாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபினிஷிங் எல்லாம் கொஞ்சம் இதாக வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அதை நீட்டாக வைக்கலாம் அந்த கார்னர் எல்லாம் நீங்கள் நல்லா நேரத்தில் இழுத்து அயன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக வரும் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலர் வந்து நம்ம பைப்பிங் மாதிரி அதில் கொடுத்து தச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த கலர் வந்து நமக்கு இது பாட்டம் கிளாத் இல்லை ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கலர் தான் நமக்கு வந்து அது அந்த சுடிதாரில் இருக்கிறனால நம்ம அதை வச்சு அதில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் கரெக்டாக வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்ட் பா பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த லைன் வந்து நமக்கு ஈவனாக வந்தால் மறுபடியும் அது கரெக்டாக அந்த டிசைன் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே வந்தால் கூட நீங்கள் அதை பிரித்து மறுபடியும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி ஸ்லீவுக்குமே வந்து நம்ம ரெண்டு கலர் வச்சு அந்த பிங்க்கும் ப்ளூவும் வச்சு பைப்பிங் கொடுத்தோம்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்பவும் போல் ஸ்லீவை வந்து நீங்கள் அடித்து திருப்பி அவுட்டரில் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டு நீடில் அளவுக்கு இப்போ தையல் போட்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க
ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிங்க் கலர் வச்சு நீங்கள் அதில் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலேயே நீங்கள் அந்த ப்ளூ கலர் வச்சு தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கலர் இருக்கும்போது நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது எதுவுமே இல்லை அப்படியே மடித்து அயன் பண்ணி நம்ம அப்படியே மேலே வச்சு பதிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் வேறு இதில் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து எதுவுமே நம்ம வைக்கல ஆனால் ரெண்டு கலர் வச்சுருக்கறனால உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அது நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ